ഇന്ന് നമുക്കൊരു മിനിമൽ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യാം മിനിമൽ കളേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചൊരു പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പേപ്പറിന് എന്നും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ റൂൾ ഓഫ് തേർഡ് എന്ന കാര്യമെല്ലാം അവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല റൂൾ ഓഫ് തേർഡിൻ്റെ താഴെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് വരുന്ന ആ ഭാഗത്താണ് ഒരു പഴയ ചെയറിനെ വരയ്ക്കുന്നത് ചെയർ എന്നല്ല പറയേണ്ടത് ബെഞ്ച് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അതിനെ വരയ്ക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മളുടെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ബാക്കിയെല്ലാം വളരെ ശ്രദ്ധയില്ലാതെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും വെള്ളം നിൽക്കുന്ന ചെറിയ ഭാഗവും എല്ലാമാണ് ഇത്തവണ ഞാൻ ഫോട്ടോ അല്ല കാണിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ പെയിൻറ്റിങ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നു പെയിൻറ്റിങ്ങിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിപ്പെടുന്ന ഓരോ ലെയറുകളും എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് അവിടെ കളറുകളെ കുറിച്ചും ആ പെയിൻറ്റിങ്ങും ഞാൻ ഇവിടെ ചേർക്കാം കളർ ഡീറ്റെയിലും പെയിൻറ്റിങ്ങും ഞാൻ ഇവിടെ ചേർക്കാം ജസ്റ്റ് സ്കെച്ച് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങ് ദൂരെ ഉള്ള വളരെ മങ്ങി കാണുന്ന മലനിരകളും കാടും പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് അടുത്ത് തന്നെയുള്ള കുറച്ച് കാടും അവിടെ ഒരു മരമുണ്ട് അത് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല മരം അത് വരച്ചില്ലെങ്കിലും നടക്കും ഇവിടെ ഞാനത് മരം വരയ്ക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് സ്കെച്ച് ചെയ്യുക മാത്രം ചെയ്തുവെങ്കിലും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നമുക്ക് ആ ചെയറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്തില്ല ഇവിടെ പ്രധാന ഭാഗം വെള്ളത്തിലുള്ള റിഫ്ലക്ഷനും ദൂരെയുള്ള ബ്ലറായി കാണുന്ന ഭാഗവും വരയ്ക്കാനാണ് ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു നാച്ചുറൽ ഹെയർ ബ്രഷ് എടുത്ത് നന്നായി വെള്ളമെടുത്ത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നനയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതിലൽപ്പം ബ്ലൂ കളർ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി എവിടെയെല്ലാമാണ് ഞാൻ വെള്ളം നനച്ചത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രം അതിനുശേഷം പീനസ് ഗ്രേ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ പെയിൻറ്റിങ് അധികവും പീനസ് ഗ്രേ ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് പീനസ് ഗ്രേ എടുത്ത് ദൂരെയുള്ള മല വരച്ചു അപ്പോൾ തന്നെ അത് ബ്ലറായി പോയി എല്ലാ പെയിൻറ്റിങ്ങും ഞാൻ ഇത് പറയാറുണ്ട് അതിനുശേഷം പരുക്കൻ ആയ ആ ബ്രഷ് എടുത്ത് ഹോഗ് ബ്രഷ് എടുത്ത് പീനസ് ഗ്രേ ഡയറക്റ്റ് എടുത്ത് കുറച്ച് കട്ടിയിലെടുത്ത് നഞ്ഞ ഭാഗത്ത് ഇറ്റിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ മരത്തിൻ്റെ പരുക്കൻ ശിഖരങ്ങളാണ് വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിലും നനഞ്ഞ ഭാഗത്തായതുകൊണ്ട് അത് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എഫക്റ്റിൽ ബ്ലർ എന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡ് എന്ന എഫക്റ്റ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നനഞ്ഞ് ചെയ്യുമ്പോൾ കഴിയും നമ്മൾ അടുത്തേക്ക് അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഹൈലൈറ്റുകളും കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിലുമായി ചേർക്കുന്നു ആദ്യം വരച്ചപ്പോൾ തന്നെ ആ ദൂരെയുള്ള മലയുടെയും മരങ്ങളുടെയും നീളം അവിടെ തന്നെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിലായി ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമില്ല അടുത്തേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ കൂടുതൽ ഡാർക്ക് നിറങ്ങളും താഴേക്കുള്ള തരത്തിലുള്ള ബ്രഷ് ഉപയോഗവും എല്ലാം ചെയ്തു ഇപ്പോൾ കണ്ടു നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായി ദൂരെയുള്ള മരത്തിൻ്റെ നിഴലുകൾ വീണ്ടും ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനിയും ഞാൻ അവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യും കൂടുതൽ ഹൈലൈറ്റുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഐസ് വീണ് കിടക്കുന്ന ചെടികളുടെ അഗ്രങ്ങളും എല്ലാമായി നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് വരുന്നത് ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി നോക്കുക ബ്രഷ് കൂടുതൽ പരുക്കനായല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് പരുക്കനായല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമർത്തിയല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ സ്മൂത്തായാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബ്രഷ് തലപ്പ് മാത്രമാണ് തട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വരച്ചത് നമ്മുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന മരങ്ങളുടെ നിഴൽ വെള്ളത്തിൽ വീഴുന്നതാണ് അത് ആദ്യം നമ്മൾ നനച്ചിരുന്ന ഭാഗത്ത് ചെയ്തപ്പോൾ ബ്ലറായി ഇനി നമ്മൾ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഡാർക്ക് നിറങ്ങൾ ചേർക്കാൻ വേണ്ടി പീനസ് ഗ്രേയിൽ അല്പം ബേൺസിനെ കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുന്നു അതായത് വളരെ കുറച്ച് നിറങ്ങളെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ പ്രധാന നിറം പീനസ് ഗ്രേ ആണ് അതായത് മഞ്ഞ് മൂടിക്കിടക്കുന്ന ഭാഗത്തുള്ള ഒരു വെളിച്ചം കുറവുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ചിത്രമാണിത് ഇപ്പോൾ തന്നെ അല്പം ബ്രഷൻ ബ്ലൂ കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ചെടികളെ കൂടി അവിടെ ചേർക്കുന്നു നനഞ്ഞ ഭാഗത്താണ് ചേർക്കുന്നത് അത് ബ്ലറായി പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ എത്ര കളർ വേണം എന്നെല്ലാം വെള്ളം ഉള്ള ഭാഗത്ത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം ചെയ്യാൻ സാധാരണ ഉള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കളർ നമ്മൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കളർ അവസാനം വരുമ്പോൾ കിട്ടില്ല എന്തായാലും നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ഭാഗം ഐസെല്ലാം വീണ് കിടക്കുന്ന ഭാഗം ചേറിനടുത്തുള്ള ഭാഗമെല്ലാം വരച്ചു കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തും ചില ഹൈലൈറ്റുകൾ വിട്ടിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം നമുക്ക് ഐസായി ഫീൽ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഹൈലൈറ്റായി വെള്ളത്തിൽ 
അവസാനം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് വെച്ച് പെയിൻറ്റിങ് അതിലേക്ക് എത്തിയ എത്തുന്ന രീതി ഇതുവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ഡാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വെറും വെള്ളം എടുത്ത് ആദ്യം വാഷ് ചെയ്ത് ഉണങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതിന് മുകളിൽ ഒറ്റിക്കുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മഞ്ഞുകളെല്ലാം വീണ് കിടക്കുന്ന ഒരു പാണ്ടുകളെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് കാണാം വെള്ളം ഒറ്റിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കളറിലേക്ക് പരന്നു പോകുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് സ്പ്രേ എല്ലാം ചെയ്ത് അല്പം പരുക്കനാക്കുന്നു ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പരത്തിയാണ് തലപ്പ് കൊണ്ടല്ല തലപ്പ് കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ മൃദുവായാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രഷർ കൊടുത്തല്ല അടുത്ത ലെയറിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കണം ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള മുകൾ ഭാഗം ചെയ്യാനുണ്ട് അവിടെയും ഞാൻ പീനസ് ക്രേ ഉപയോഗിച്ചു അതിലൽപ്പം കൂടി ബ്ലൂ മിക്സ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അല്പം കൂടി കട്ടിയിൽ നമുക്കത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യം സ്കെച്ച് ചെയ്ത മരത്തിൻ്റെ ഭാഗം നമ്മൾ വിട്ടിരിക്കുന്നു അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു പ്രധാനമായും ആ ബെഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ഡാർക്ക് മരങ്ങളെ വളരെ കട്ടിയിലാണ് കളർ എടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് വെള്ളം നനച്ചിട്ടില്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പേപ്പർ ഡയറ ഡ്രൈ ബ്രഷായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് വെള്ളം വളരെ കുറവാണ് എന്നാൽ അങ്ങ് ദൂരേക്ക് എത്തുമ്പോൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കരഭാഗത്തുള്ള മരം കൂടുതൽ വെള്ളം ചേർത്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ലെയർ ഇനിയും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിലാക്കും അതായത് മരങ്ങളുടെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ചേർക്കണം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ബ്രഷ് പരത്തി ഉപയോഗിച്ച് ആ മരത്തിൻ്റെ പരുക്കൻ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു യൂറോപ്യൻ നാടുകളിലുള്ള മരങ്ങളുടെ ഷേപ്പിന് വ്യത്യാസമുണ്ടാവും നമ്മളുടെ നാട്ട് പോലുള്ള പരന്ന മരങ്ങളല്ല ഇവിടെ കൂടുതൽ കൂർത്ത തലപ്പുള്ള പൈൻ മരങ്ങളാണ് അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കാണാം ആദ്യം നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്ത ആ ഭാഗത്തെ താഴേക്ക് താഴേക്ക് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചു ദൂരെ നിൽക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ നിഴലുകളാണ് അല്പം വെള്ളം എടുത്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് പരത്തി കൊടുത്തു കൂടാതെ നനഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കളർ പിക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കണ്ടോ അതാണ് വെള്ളത്തിന് മുകളിലുള്ള ഒരു ഗ്ലെയറായി നിഴൽ അടിഭാഗത്തായി പോകുന്ന രീതിയാണത് കളർ പിക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതായത് ബ്രഷ് നന്നായി തുടച്ച് ബ്രഷിൻ്റെ പരന്ന ഭാഗങ്ങളില്ല ചെരിച്ച് പിടിച്ച് അത് കളർ പിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെറിയ ബ്രഷ് എടുത്ത് ആദ്യം നമ്മൾ വരച്ച മരത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലുകൾ ചേർക്കുന്നു നനഞ്ഞ ഭാഗത്ത് ചേർക്കുമ്പോൾ അത് പരന്നു പോവും എന്നാൽ വെള്ളം നനയാത്ത ഉൾഭാഗത്തുള്ള ഹൈലൈറ്റുകൾ ഭാഗത്ത് ചേർക്കുമ്പോൾ അത് മരത്തിന് തടിയായി ഫീൽ ചെയ്യും ഈ ഭാഗം ഇനിയും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യണം ആദ്യത്തെ ലെയർ ഉണങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മരങ്ങൾ വരച്ചു വീണ്ടും അവിടെ കളറുകൾ ചേർക്കുകയാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ഉണങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കൂട്ടിയ കളർ ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വെള്ളം കൂടുതലായാൽ അത് പാണ്ടായി മാറും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൂടുതൽ കട്ടിയിൽ വേണം ചെയ്യാൻ ഇരുട്ടായ ഭാഗത്ത് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിലായ മരങ്ങളെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ബ്രഷ് കൊണ്ട് അടയാളം ഇട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രധാന രണ്ട് മരങ്ങളാണ് ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കരയിൽ നിൽക്കുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം ഇരുട്ട് മൂടിയ ആ ഭാഗമായി നമ്മൾ വരച്ചെടുക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ ലെയർ ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ലെയറേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ ലെയർ നന്നായി ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ആദ്യമായി ചെയ്യുന്നത് ബെഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗമാണ് പീനസ് ഗ്രീൽ അല്പം വെഡൻ ഗ്രീൻ മിക്സ് ചെയ്ത് ഡാർക്ക് ആക്കിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചെറിയൊരു ഹൈലൈറ്റ് അവിടെ വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് കൂടുതൽ ഗ്രീൻ നിറങ്ങൾ നമ്മൾ ചേർക്കണം കാരണം ഈ ഒരു മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റിന് നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് വ്യൂവേഴ്സ് ആദ്യം കാണുന്നത് നമ്മളെ ബെഞ്ചായിരിക്കണം അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ് നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞത് പിൻഭാഗത്തുള്ള കാലുകൾക്ക് ഹൈലൈറ്റ് വിടാതെ മുൻഭാഗത്തുള്ള കാലിന് ഹൈലൈറ്റ് വിടുകയും ബെഞ്ചിൻ്റെ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ നിഴൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന രീതിയിലുമാണ് ചെയ്തത് പിൻഭാഗത്തുള്ള കാല അവിടെ മറിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു കുറച്ച് പുള്ളികളെല്ലാം മുട്ട പരുക്കനാക്കുന്നു ഈ വെളിച്ചം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വീഴുന്ന ബെഞ്ചിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം അതായത് ഇരിക്കുന്ന പലകയുടെ മുകൾ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ അല്പം ബ്രൈറ്റ് കളർ ഉപയോഗിക്കണം അതിനു വേണ്ടി ലെമൺ എല്ലോ ഉപയോഗിക്കണം ആദ്യം അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ലൈൻ വരച്ചു കുറച്ച് ഡാർക്ക് നിറങ്ങളെല്ലാം ചേർത്തു ഇനി അവിടെ ഹൈലൈറ്റ് വിട്ടതിന് ശേഷം ബാക്കി ഭാഗത്ത് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് എല്ലാം ച
ചില ഭാഗങ്ങൾ കൂടി വരച്ച് ചേർക്കുന്നു കൊമ്പും തടിയും എല്ലാം വരയ്ക്കുന്നു അത് ആദ്യം വരച്ച് നിന്ന ലൈറ്റ് ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എന്നും ഞാൻ പറയാനുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ പലരും ചെയ്ത് എനിക്ക് അയക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ നിഴലുകൾ ചേർക്കുകയാണ് ദൂരെ നിൽക്കുന്ന മരത്തിന്റെ നിഴൽ ഒന്നുകൂടി ഡാർക്ക് ആക്കി വെള്ളത്തിൽ ചേർത്തു കൂടുതൽ ഡാർക്ക് നിറങ്ങൾ വരുന്ന ഇരുണ്ട വനത്തിന്റെ ഭാഗം കൂടി വെള്ളത്തിലേക്ക് റിഫ്ലക്ഷനായി ചേർക്കുകയാണ് ഇവിടെ വെള്ളത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ റിഫ്ലക്ഷൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓളങ്ങൾ വരുന്ന രീതിയിൽ ലൈനുകൾ ഇട്ടാണ് അഗ്രങ്ങൾ പരുക്കനാക്കിയാണ് വേണ്ടത് ഈ ഒരു ഡാർക്ക് നിറം നമ്മളുടെ ആ ബെഞ്ചിനെ ഒന്നുകൂടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ബെഞ്ച് ഒന്നുകൂടി തിളങ്ങി കാണാൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ചേർക്കുന്ന ഈ ഡാർക്ക് നിറം ഉപകരിക്കും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ഡാർക്ക് നിറം ചെയറിന്റെ പുറകുവാശത്തിന് ചേർത്തു ആ നിറം കൊണ്ട് തന്നെ ചെടികൾ നിൽക്കുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ചെടികൾ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ചെറിയ ബ്രഷ് എടുത്ത് ഇലകളെല്ലാം വരച്ച് ചേർക്കുകയാണ് താഴ്ഭാഗത്തും നിഴൽ വരുന്ന ഭാഗത്തും എല്ലാം ഡാർക്കായി ആ ഒരു നിറം കൊണ്ട് തന്നെ അതായത് പീനസ് ഗ്രേയിൽ ബേൺസിൽ മിക്സ് ചെയ്ത ഡാർക്ക് നിറമാണ് വെള്ളം വളരെ കുറവാണ് എന്നാൽ ദൂരേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ചേർത്ത് കുറച്ചുകൂടി പീനസ് ഗ്രേ ചേർത്ത് ലൈറ്റാക്കി ചെടികളെല്ലാം വരയ്ക്കുകയാണ് ഐസിൽ നിന്ന് മുളച്ച് നിൽക്കുന്ന ആ ചെടികളെയാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഇത് ഐസായാണോ നിലത്ത് വീഴുന്ന ഹൈലൈറ്റായാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ എന്തായാലും ഇത് ഐസ് വീണ പോലെ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഹൈലൈറ്റ് വിട്ട് ചെയ്തത് റിഗർ ബ്രഷ് കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് ബ്രഷാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡാർക്ക് നിറത്തിലേക്ക് കയറി നിൽക്കുന്ന ചെടികളും അതിൻ്റെ തണ്ടുകൾ ഐസിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നതും എല്ലാം വരയ്ക്കുന്നു അല്പം വെഡ്ഡൻ ഗ്രീനും അവിടെ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കൂടുതൽ വെഡ്ഡൻ ഗ്രീൻ അല്ല പീനസ് ഗ്രീനിൽ അല്പം വെൽഡൻ ഗ്രീൻ ചേർത്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഐസിൽ വീണ്ടെടുക്കുന്ന ചില ഇലകളുടെ ഭാഗങ്ങളെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ഡോട്ടുകളെല്ലാം ഇട്ട് വരയ്ക്കുന്നത് ചെയറിന് മുകളിലേക്ക് കയറി നിൽക്കുന്ന ചെടികളെ കൂടി വരയ്ക്കുന്നു പലപ്പോഴും നമ്മൾ പലരും പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്മൂത്തായി പ്ലെയിൻ വാഷുകൾ ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് വേണം അങ്ങനെയും ചെയ്യാം പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് ഒറിജിനാലിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതുപോലെ പരുക്കൻ ഡോട്ടുകളും സ്പ്രേകളും എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ചെടികളെ വരച്ച് ചേർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ദൂരെയുള്ള ആ മലയുടെ നിഴലെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളത്തിൽ കാണാം കൂടാതെ മരങ്ങളുടെ നിഴലും കാണാം ദൂരെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ബ്ലറായി പോയിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞ് മൂടിയ പ്രദേശമായി നിങ്ങൾക്കത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു ചെറിയ കുറച്ച് പക്ഷികൾ കൂടി വരച്ച് ചേർക്കുകയാണ് അതും പീനസ് ഗ്രേ കൊണ്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പെയിൻറ്റിങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ദൂരെയുള്ള ഭാഗത്ത് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ചേർക്കുകയാണ് കരയുടെ ഭാഗത്തുള്ള കുറച്ച് പുള്ളികളിട്ട് വരച്ച് ചേർക്കുകയാണ് വെള്ളത്തിലുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് ലൈനുകൾ കൂടി ചേർക്കുന്നു എന്തായാലും ഈ ഒരു സിമ്പിൾ പെയിൻറ്റിങ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയും വളരെ ഈസിയാണ് ഇതിലേറെ ഈസിയായി എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾ ചെയ്ത് വാട്സാപ്പ് ചെയ്യുക അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നല്ല പെയിൻറ്റിങ്ങുകൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇനിയും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനുണ്ട് ഇനി വരുന്ന വീഡിയോകൾ വ്യത്യസ്തമായി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം താങ